హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ డిసిషన్ కంట్రోల్స్ ఇచ్చేస్ చూసాము సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో లూపింగ్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం రిపిటేషన్ మనం ఏదైనా ఒకటే బాడీకి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఒకే బాడీని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేలా మనం లూపింగ్ రాసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం త్రీ చూసాము వైల్ డూ వైల్ అండ్ ఫర్ సో ఏ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైల్ చూద్దాము మనం సింటాక్స్లో ఇనీషియలైజేషన్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఇనీషియలైజేషన్ తీసుకోవాలి ఇనీషియలైజేషన్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వైల్ కండీషన్ సో ఇనీషియలైజేషన్ వైల్ కండీషన్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ సో మనకి వైల్కి సంబంధించి సింటాక్స్ ఇది ఇనీషియలైజేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మనం అంటే ఒకటే స్టేట్మెంట్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి దట్ ఈస్ టెన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో లూపింగ్ అనగానే స్టార్టింగ్ పార్ట్ చెప్పాలి ఎండింగ్ పార్ట్ చెప్పాలి స్టార్టింగ్ పార్ట్ చెప్పేదే మనకి ఇనీషియలైజేషన్ ఎండింగ్ పార్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళేది ఎవరు అంటే కండిషన్ దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఇనీషియలైజేషన్ పార్ట్లో మనం ఇనీషియలైజ్ చేస్తాము ఏదో ఒక వాల్యూతో మనం స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సో వన్తో ఇనీషియలైజ్ చేస్తాము కండిషన్ ఎప్పటి వరకు ట్రావెల్ అయ్యేలా చేస్తాము అంటే టెన్ వరకు ట్రావెల్ అయ్యేలా చేస్తాం నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సో ఇనీషియలైజేషన్ ద మెయిన్ పార్ట్ తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ ప్రూవ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ అంటే మనం తీసుకున్న వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయినా అవుతుంది లేదు డిక్రిమెంట్ అయినా అవుతుంది తర్వాత బాడీ క్లోజ్కి వస్తుంది క్లోజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి అంటే డిసిషన్లో అయితే మనం బయటకు వచ్చేస్తాం కానీ లూపింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అగైన్ రిపీట్ టు కండిషన్ అంటే ఫస్ట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే కండిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కండిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కండిషన్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ అగైన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అగైన్ ఇంక్రిమెంట్ అగైన్ మూవింగ్ టు కండిషన్ మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ట్రూ అయింది ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అగైన్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇలా ఎప్పటి వరకు ట్రావెల్ అవుతాము అంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ట్రావెల్ అవుతాం సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో బయటకు వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ అంటే కంటిన్యూషన్ బాడీ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో ఇక్కడ వైల్కి వచ్చేసరికి ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ఇనీషియలైజేషన్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ పార్ట్ని మనం చెప్తాము వై కండిషన్ సో కండిషన్ తీసుకుంటాము ఆ కండిషన్ ఎప్పటి వరకు అయితే ట్రావెల్ అవుతూ ట్రూ అవుతూ ఉంటుందో అప్పటి వరకు కూడా ఈ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇది స్టాప్ అవుతుంది అంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి మనకి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ అనేది మనం బయటకు వచ్చేస్తాం సో అక్కడ మనం స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం ఏంటి డూ వైల్ సో డూ వైల్ ఏంటి అంటే సేమ్ మనకి వైల్ లాగానే ఉంటుంది డూ వైల్ కూడా అయితే దీన్ని చూద్దాము ఇనీషియలైజేషన్ నెక్స్ట్ డూ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ క్లోజ్ వైల్ కండిషన్ ఎండింగ్ విత్ సెమీ కోలన్ సో ఇక్కడ డూ వైల్కి వచ్చేసరికి చూడండి సేమ్ ఇక్కడ ఇనీషియలైజేషన్ ఇస్తాము ఇక్కడ ఇనీషియలైజేషన్ ఇస్తాం స్టార్టింగ్ తర్వాత ఇక్కడ వైల్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం బట్ ఇక్కడ మనకి డూ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో డూ స్టార్ట్ అయ్యి ఓపెన్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఎంట్రీ లూప్ దగ్గర మనం కండిషన్ చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎగ్జిట్ లూప్ దగ్గర మనం కండిషన్ చెక్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఇనీషియలైజేషన్ వాల్యూ వన్ దగ్గరే మీరు కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు మనం తీసుకుంటామంటే డూ వైల్ అప్పుడు తీసుకోవాలి సో డూ వైల్లో ఫస్ట్ కామన్గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తాం సో డూ ఇనీషియలైజేషన్ అవ్వంగానే డూ ఎంటర్ అవుతుంది స్టేట్మెంట్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది స్టేట్మెంట్ టూ ఎగ్జిక్
సెకండ్ లూప్ రావడం కోసం మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తాం సో ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది కంటిన్యూషన్ అవుతుంది సో అగైన్ కంటిన్యూషన్ అయినప్పుడు అగైన్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ నెక్స్ట్ అగైన్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ ట్రూ అయితే అగైన్ కంటిన్యూ అవుతుంది అలా ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది సో దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి అంటే వైల్లో ఎంట్రీలోనే కండిషన్ చెక్ చేస్తాం అంటే వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకునేటట్టు అయితే వన్ దగ్గర నుంచి టెన్ వరకు కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితేనే వైల్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బట్ డూ వైల్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ దగ్గర మనం ఎంటర్ అయిపోతాము నెంబర్ టూ నుంచి టూ నుంచి టెన్ వరకు మనకి ఏంటంటే కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఈ బాడీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో మనం డైరెక్ట్గా అవుట్ సైడ్కి వచ్చేసి స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వైల్కి డూ వైల్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటంటే ద మెయిన్ వన్ కండిషన్ నెక్స్ట్ దీనికి మనం ఎండింగ్ విత్ సెమీ కాల్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఇక్కడ మనం క్లోజ్ పర్ఫెక్ట్గా బ్రేస్తో చేసాం బట్ డూ వైల్కి వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ క్లోజ్ మనం వైల్ స్టేట్మెంట్ రాసాము కండిషన్ స్టేట్మెంట్ రాసాం కాబట్టి కంపల్సరీ దీనికి పులి స్టాప్ మనం చెప్పాలి సో పులి స్టాప్ అంటే మనకి సీ లాంగ్వేజ్లో సెమీ కాల్ అండ్ సో దట్ ఈస్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ సో ఆ సెమీ కాల్ అని రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయిపోయిందని చెప్పి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్గా మనం ట్రీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కంపైలర్ కాబట్టి వైల్కి డూ వైల్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ కండిషన్స్ దట్ ఈస్ ఎంట్రీ లూప్లో ఉంటుంది ఇది ఎగ్జిట్ లూప్లో ఉంటుంది ఇక్కడ సెమీ కాల్ అని తీసుకోము ఇక్కడ ఎండింగ్లో సెమీ కాల్ అని తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మినిమం బాడీ ఒక్కసారి అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ వన్స్ కామన్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సెకండ్ టైం నుంచి మనం బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ మీద డిపెండ్ అవుతాము సో ఇది వైల్కి డూ వైల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అయితే నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ సో ఫర్ లూప్ ఏంటి అంటే ఈ మూడిట్లు ఈ రెండిట్లకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఫర్ సింటాక్స్ ఫర్ ఇనీషియలైజేషన్ కండిషన్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఓపెనింగ్ బ్రేస్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ క్లోజ్ సో ఇక్కడ ఫర్ ఇనీషియలైజేషన్ కండిషన్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ క్లోజ్ మరి ఇందాక చాలా స్టెప్స్లో తీసుకున్నాం ఇనీషియలైజేషన్ తీసుకున్నాం బాడీ లోపల ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ తీసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ అన్ని పార్ట్స్ని తీసుకొచ్చి మనకి ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్గా ఫర్ లూప్లోనే ఇచ్చేసారు అయితే ఇది ఎప్పుడు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఇనీషియలైజేషన్ సో నెంబర్ వన్ ఎవరికి ఇస్తున్నాము అండి ఇనీషియలైజేషన్కి ఇస్తున్నాం సో ఇనీషియలైజ్ వాల్యూస్తో మనం ఇనీషియలైజ్ చేస్తాము తర్వాత నెంబర్ టూ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం సో మనం తీసుకునే ఇనీషియలైజేషన్ వాల్యూతో ఎండింగ్ పాయింట్ని కండిషన్ చెక్ చేస్తాం ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ వన్ అంటే థర్డ్ పార్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఫోర్త్ పార్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్ టూ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఎవరికి వెళ్తుంది అంటే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనం తీసుకున్న ఇనీషియలైజేషన్ వాల్యూ ఏదర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది లేదు డిక్రిమెంట్ అవుతుంది డిక్రిమెంట్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత అగైన్ సిక్స్త్ పాయింట్లో మనం ఏం తీసుకుంటాము అంటే కండిషన్ ఇంకా మనం ఇనీషియలైజేషన్కి వెళ్ళాం ఎందుకంటే మన వాల్యూ చేంజ్ అయింది ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్లో సో ఫస్ట్ పార్ట్లో ఇనీషియలైజేషన్ చెక్ చే ఇనీషియలైజేషన్ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ తర్వాత అగైన్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ తర్వాత అగైన్ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ దెన్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ కండిషన్ ఇలా మనకి లూపింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను నెంబర్స్ వేశాను ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ సెకండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ థర్డ్ ఫోర్ ఫైవ్ అగైన్ సిక్స్ అగైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అలా మనకి ఏంటి అంటే లూపింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వైలా ఫర్రా డూ వైలా అంటే వైల్కి ఫర్కి మనకి మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్స్ ఒకటే కానీ కోడింగ్ యొక్క లైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే మనం వైల్కి వెళ్తాం కానీ మ్యాక్సిమం ఎవరు ఇంక్రీజ్ చేయడానికి చూడడం షార్ట్ కట్లో తీసుకోవడానికి చూస్తాం ఒకటే స్టెప్లో మనకి ఒకటే స్టేట్మెంట్లో త